My favorite food memory is growing up as a child in Eastern Nigeria and um, going to the village during the rainy season, sitting with family, um, roasting corn and African pear, and you have the rain, um, the sound that the rain is making on, on the roof, and you're sitting with family, just talking about everything and nothing of importance. It's just, you know, the, the ambience, the uh, sitting with your family, the feeling, and then you have this fire crackling, you know, and um, the smell of the roasted corn and the wood burning and the, the pear we roast it, um, you have to put it in the ash, not in the fire, but the ash. And once it's softened, you use your hands and you clean it and then you eat that with roasted corn. So it was a bit strange um, visiting the botanical garden and seeing the pear labeled as strange fruit. So that was a bit weird and I'm like, mm -hmm. It's not strange. This is part of the things that I remember about my childhood and one of my favorite food memories. Quand on était encore jeune à l'école primaire, on avait un jardin commun et on y cultivait notamment du maïs. Et quand le maïs était mûr, on le récoltait à une date donnée, le jour, et on le consommait ensemble. Comment est-ce qu'on faisait Eh bien, toute l'école se mettait à la récolte et on faisait du bois et on le grillait et on le mangeait euh, ensemble sur un, un petit terrain de, de jeu, comme en euh, pique-nique. Et c'était une fête extrêmement agréable. Et je ne sais pas si ça existe encore, mais c'était franchement un moment de, de, de plaisir. Donc, euh, il n'y avait pas que manger, parce qu'il y avait aussi de petites histoires. Et, et, et ce jour-là, comme on n'avait pas école, on s'amusait, on jouait. Et c'était franchement très, 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 très agréable. Je raconte l'histoire de la nourriture qui m'est très chère, la nourriture de mon pays et la nourriture que je cherche partout où je vais. C'est le haricot que les Rwandais mangent tous les jours. Il n'y a pas de repas s'il n'y a pas eu de haricots. Parce que le haricot apporte les protéines pour toute la famille et toute l'année. De mémoire, je me rappelle que partout, euh, J'avais toujours mangé les haricots euh, chez moi, dans tous les repas. Mais à un moment, il y a eu la guerre en 1994 au Rwanda. Et donc, j'ai dû quitter le pays avec ma famille. Et nous nous sommes retrouvés en Côte d'Ivoire. À ce moment-là, on a été au marché. On a cherché les haricots et il n'y en avait pas. On a cherché dans les supermarchés, il n'y avait pas de haricots. Et donc, pendant un an, c'est comme si nous n'avions même pas mangé une seule fois. Mais un bon jour, nous avons rencontré un Béninois et pendant qu'on parlait de ce que nous aimons manger les uns et les autres, il a dit qu'il mangeait les haricots chez eux tous les jours. Et donc, nous nous sommes dit qu'il y avait peut-être moyen avec lui de trouver les haricots quelque part au marché. Et donc, c'est comme ça qu'il nous a montré un vendeur de haricots au marché d'Adjamé, à Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et donc le monsieur, il avait toujours un seul sac de haricots qu'il vendait aux Béninois. Mais quand les Rwandais ont su qu'il y avait ce sac de haricots dans le marché, eh bien, ils se sont répétés chacun l'un à l'autre. Et du coup, le monsieur ne vendait plus un seul sac par semaine, mais cinq sacs, jusqu'à dix sacs, jusqu'à vingt sacs par semaine, parce que les Rwandais mangent des haricots tous les jours. Alors, il y a eu la guerre aussi en Côte d'Ivoire en 1998 et donc nous avons aussi dû partir de la Côte d'Ivoire et venir ici en Belgique. Donc nous sommes arrivés en septembre 1999 et encore une fois nous avons commencé à chercher des haricots. Nous avons été au, au supermarché au Colruyt, il n'y avait pas de haricots secs. 
Ils ont été dans les autres petits magasins, partout, il n'y avait pas de haricots. Il y avait seulement des haricots dans les, dans les pots, des petits haricots blancs, mais ce n'était pas les vrais haricots euh, que nous connaissions. Et donc, une fois, nous avons rencontré encore une fois euh, une personne d'origine portugaise qui nous a dit qu'il mangeait aussi des haricots et des haricots secs. Et alors, il nous a montré le magasin où ils nous achètent leurs haricots et nous avons acheté ce haricot. Et aujourd'hui, nous mangeons les haricots tous les jours. Et comme ça, euh, mon mari et les enfants, tout le monde est content d'avoir eu son repas complet. Ik ben dus Lieve Pirka en op mijn zeven jaar ben ik geadopteerd geworden hier in België. Ik ben geboren in Kolwezi in Congo en ik heb eigenlijk een heel mooie herinnering uh, aan, aan, aan mijn jeugd, aan de jaren dus uh, voor mijn zeven jaar. Uh, waaronder dus ook het feit dat, uh, dat mijn moeder mij regelmatig uh, het bos instuurde om springkanen te gaan vangen. Ik herinner mij nog dat uh, ons huis, uh, de achterkant van ons huis, was eigenlijk een bos. En als mijn moeder uh, rond de middag begon te koken, dan uh, stuurde ze ons heel dikwijls, aan de kinderen van, 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 ook van haar zussen en van haar broers, stuurde ze dan uh, het bos in. En dan moesten wij in feite uh, springkanen gaan vangen. En we kregen dan allemaal een potteke, een, dus een blik met uh, met een uh, ijzeren draad en uh, in het bos was het dan om ter meeste springhanen vangen. Dat waren dan eigenlijk uh, allemaal zo van die grote groene springhanen. Uh, dus we moesten eigenlijk heel stil zijn, ze eerst uh, uh, goed uh, observeren, zien waar ze dan waren om dan er in feite op te springen zoals echt een, een springhaan dat, uh, dat zelf doet. Hè. Want als, als die bewoog, nou, over het algemeen een springkaan blijft wel lang, lang stil zitten. En denkt in, in de, 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 met de groene kleur en in de bladeren dat je, dat je ze niet ziet. En dan spring je erop, je pakt dat, je steekt dat in dat potteke en dan begonnen wij te, te zwaaien met, uh, met, met, uh, met het potje. Um, voilà, en dan kwamen wij terug. En die springkanen werden dan op een stokje geregen en gegrild boven het vuur. En dat was dus super lekker natuurlijk. Hè? Heel krokant met dan een beetje pili pili. En uh, voilà, dat was, uh, dat was dan ons, ons uh, de delicatessen eigenlijk, een aperitiefje. When I was in college, uh, between 16, 18 years, yeah. My uncle was a, a rice farmer. They produced their own rice. So one day during the holidays, yeah, he asked me and my friends to go and then dry some of the, the rice for him. It was in a big sacks like that. Then when he went there, we just put them in the sun for it to, to get dry. We took part of it. Uh, to the meal, just to take off uh, the leaves away so that we can also cook something out of it. And I remember we got uh, a quantity of this rice. It's a homemade rice because uh, no organic, no uh, fertilizer, no, no chemicals. And uh, we are all young guys. There wasn't a, woman, a lady among us, so we have to do what we have to do. So we started with the the stew for the rice first. We use a green leaves, we call it contumere. It's the leaves of cocoa. It's like spinach here. And uh, we, we had, uh, we went to the, the village market to buy some dried uh, fish like salmon. We got a, a little bit of oil, not the palm oil like you're saying, the oil. And then we were trying how to make the stew for ourselves because normally it was the women who used to prepare food, so this was an adventure. So we cut the, the, the onions into pieces, we blended the tomatoes, we got a little bit of pepper and some other ingredients just to give it a little bit of taste. And then we prepared a very nice, uh, to our taste, delicious uh, uh, contemporary stew. 
And uh, we put the rice also on fire. Actually, we never knew that, uh, like she was saying, the, we took a lot of quanti uh, quantity of rice because we thought we were eight guys, so we needed to take more. So we got to know that the thing has shooted up. And the quantity is, well, what can we do? So after the rice was properly boiled or cooked, we take it out from the fire. And there was a very big pan. Yeah, that's when we were young, that's our bath. It's something that our mummies used to bath us in it, a very big one like that. So we put all the, uh, the rice in it. We mix it up with the, the green stew. And uh, <clears throat> because we were not in college, we were not at school. In school, like she was saying, if you're in the boarding house, there are a lot of restrictions. You can't eat with your raw finger. You have to use fork and knife and this. But this time we were at home, so it was a free zone. And then we were using our bare fingers, hands to, to do it. And uh, I mean, it was so great. You make it like this, like a, a ball. Uh, then you just put it. We ate to the point that uh, when you start to sneeze, if you look, <laughs> you can see that some of the rice was coming from your nose. <laughs> And, uh, this is a long time, but it still sticks into my memory, and uh, uh, it was so great and so delicious, and I uh, was so happy when, uh, uh, to, to, to crown it all. When we started eating, my uncle came from the farm, and as soon as he saw that a quantity of rice was in this bowl, the guy was so furious. Like we, I said, well, Uncle, uh, you've met us. The food is ready. I won't eat. You could see that he was so angry, you know, because why? He thought we've consumed uh, too much of the rice. But that wasn't our problem. Uh, we were just enjoying ourselves. And really, really, I've never ate uh, rice with green stew like that before. These days, what they give to me is a jar of one mix of tomatoes and all those stuff. And that one was purely a man, men's group that we prepared it. And that's the best food memory I ever have. I come from Ghana and I've been here for, I think, 25 years now. And I hold Belgian citizen, but I still remember my name country because East West home is the best. Well, I love it here, but uh, maybe one day I'll go back. I don't know. We have a lot of uh, use of the banana and then the plantain. So now I'm going to talk about the food from the plantain. This is called fried ripe plantain. The plantain, we have the green one and the ripe one. And it's very, very easy to prepare. And I would say uh, it is very nutritious because it contains a lot of uh, food values like iron, vitamins, sugar, protein, and uh, fat. I'm going to talk about is the ripe plantain. And in my language, it's called cocoa. Uh, cocoa ayachi, that is ripe fried plantain. And this is normally served with bean stew. We have a lot of beans, that is different types of beans. The red beans and the black eyed beans, the kidney beans, a lot of them. But in my area, you normally like the red beans. Uh, the dry one, they should be dry. And what we do is, uh, because they are very dry, if tomorrow I'm going to prepare a fried plantain for my family, what I will do is I will put the beans in water to soak, to make it a bit softer before I boil, so that uh, it doesn't consume a lot of uh, gas or fire. Uh, normally in my country, we use red palm oil. That is the palm oil we get from the red uh, fruits from the palm. So, you have your palm oil, you, uh, pinch of salt, uh, pepper to your taste. You know, Africans, we like <laughs> a, a lot of pepper. And then normally you prepare it with something that is soft, that the meat, it shouldn't be very tough. 
So normally in Africa, we use uh, things like sardine or tuna flakes. Okay, you can use corned beef also, but the meat should be a bit soft. Then you can serve this one with your fried plantain. It's so delicious, so nutritious. And so when we were students, we used to give it a nickname, Lucky Lips. So sweet, appetizing. As soon as I'm talking, I, I, I feel like I'm, it will be here for me to be eaten. <laughs> it's so, so nice. So we used to call it Lucky Lips. And because normally in our area, you use red palm oil to do it. We call, and the plantain is red because it's ripe. You normally call it red, red. I, I, I remember when we were in school, whenever we are going to have this as our food, normally we eat it in the afternoon. We'll be singing. Lucky leaves are always kissing. Lucky leaves are never blue. Lucky leaves is always sweet. Lucky leaves are never la 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 With lucky leaves you always have a baby in your arms. We get to sing it, just to make that we are so happy that we are going to eat. So this is how my favorite food is prepared. Fried red plantain served with beans is prepared. Thank you. The first time that I came to Nigeria in 2012 was my uncle nog bezig aan een huis te bouwen en hij had daar wel al koeien staan en we moesten de dagen daarna vlees eten van koeien dus hij moest een van zijn koeien slachten en heeft dan zo en dat waren zo mannen uit het dorp die dat hebben gedaan en dus zij hebben eerst bladeren van palmbomen denk ik of ik weet niet wat op de grond gelegd dan hebben ze de koe daar op zijn rug opgelegd maar ze zij hebben zijn voeten aan elkaar vastgemaakt En dan hebben ze zo zijn hoofd eraf gekapt, maar ik was zo verbaasd omdat zijn, al, zijn voeten en armen nog bewogen en zo. Dus dat was wel raar. En ook meestal als ik naar Nigeria ga, dan, dan koopt mijn nonkel uh, altijd zo katvis en dat eten we dan met... Dat is dan super pittig en dat eten we dan met ei en gewoon met onze vingers. En dat is super tof. Als ik zo bij mezelf zou vragen wat, ik, wat eten ik het lekker zou vinden, zou ik eigenlijk niet weten wat ik moest zeggen. Want in Nigeria heb je dingen die je in België niet hebt, maar in België heb je ook dingen die je in um, Nigeria niet hebt. Bijvoorbeeld in Nigeria was ik een keer met mijn nichtje zo aan het rondstappen gewoon in het dorp. En daar zag zij dan zo een... Um, een bosje bladeren en toen zei ze ja je kunt dat eten dus dat deed ik maar dat, dat heb je dan ook weer niet in België maar in België heb je bijvoorbeeld ook bijvoorbeeld ik weet niet als ze dat eten in Nigeria maar ik heb dat nog nooit in Nigeria gegeten lasagne dat heb ik echt nog nooit in Nigeria gegeten en ik vind dat wel lekker dus kiezen zou ik echt niet kunnen When you live in a country that is different from your country of origin, food has a stronger meaning. It's not just all about nutrition. If food is only about nutrition, we'll all be eating the same things. But there is much more to food. You know, there is the memory, there is the nostalgia, there is um, you rem the friends you eat together with the friends that you ate with that are no longer um, with you, the, the food that used to be there or that is no longer there. So you find out that food has different um, feelings and memories attached to it. It can be memory of lack when you didn't have access to certain things, certain food, especially for those of us that come from um, developing country. And then you're living in Belgium and now there's all this area of food 
you know, that back home it used to be um, some of them are expensive, some of them are things that are meant for the wealthy, some of them are things that are meant for um, occasions, you know, special occasions. But now they are in all the stores, in every corner, yet you don't crave them. You crave those things that previously you took for granted. I want to have roasted corn with pears. I want to have um, coconut that is plucked from the tree, not the one that is all dried up in the supermarket. I want to pluck my own mangoes and my own guava, my own cashew from, from the tree. Yes, but these are all memories of my growing up, you know, and um, I remember a while ago, I went to somewhere close to Louvain um, to pick up some things. And on our way back, we are passing this orchard, you know, with lots and lots of pears and apples. And we, I stopped the car and walked up to the farmer that was plucking the, this fruit. And it happened to be a young boy. I said, can I buy from you? And he was like, um, no, this is my grandfather's orchard and his farm is just across the road. If you want to buy fruits, you have to go there. And I was like, oh, please, can I have one? And he plucked two pears from the tree and gave me. I've lived over a decade in, in Belgium and that was the first time in a long time that I've had fruit plucked from a tree. And it was amazing. Alors j'aime bien les haricots cuits avec des aubergines, avec de l'huile rouge, accompagnés de pommes de terre ou de patates douces que j'arrive encore à trouver ici au marché. Heureusement qu'il y a la pomme de terre ici en Belgique. Alors j'aime bien faire le haricot sec aussi dans une recette ici belge ou européenne dans le cassoulet. Je ne sais pas si c'est européen ou <rire> de quel pays c'est, mais c'est le cassoulet que j'ai vu dans les boîtes de conserve euh, dans les supermarchés. Et moi, je sais faire le cassoulet avec les haricots que j'ai cuits moi-même à la maison. En plus, j'ai essayé de prendre les haricots du commerce ici, les graines sèches, et j'ai mis dans la terre. Derrière ma maison, nous avons un tout petit terrain de 3 mètres sur 2, donc un petit 6 mètres carrés, où je peux, peux faire pousser des légumes. Alors, nous avons mis quelques graines de haricots portugais dans nos champs, et ces haricots arrivent à donner quelque chose comme 2 kilos de haricots frais au mois de juillet. Et c'est l'occasion pour nous euh, de faire la fête de la moisson, qui est fêtée au Rwanda à partir du 1er août de chaque année. Et donc, nous faisons aussi la fête de la moisson avec un kilo de haricots produits à Asset. <rire> Chez nous, la consommation de la viande de gibier était plutôt interdite. Un enfant qui avait consommé de la viande de gibier ne pouvait pas boire du lait de vache. Parce que la coutume euh, prétendait que un enfant ou quelqu'un qui avait mangé de la viande de gibier, s'il consomme du lait de vache, la vache va ta soit tarir ou perdre son pis. Et alors, c'est ainsi qu'une fois, nous avons attrapé une antilope. Et personnellement, je voulais la déguster avec les autres. Mais euh, je me heurtais à, à, à l'interdit, donc je ne savais pas où la manger parce que les, je ne pouvais pas l'amener la, à la maison, ce risque de, de me faire bastonner par mes parents. Et c'est ainsi que j'ai consommé la, la viande d'antilope, euh, secrètement, quelque part, disons, euh, avec des amis, Pleine, en pleine brousse et, et j'ai dû, dû le cacher, je dois dire que j'ai dû le cacher à mes parents, mais c'était très agréable. 